我相信，只要我们齐心协力，没有什么不可能的。有志气，可我要说的是，我不信，要做到这么一点，没那么简单。我说前辈，你到底是想怎么样？<笑>很简单，我和你对赌，如果你输了，就必须要将绝世解散。解散绝世。如果赌约真的输了，解散绝世军团，那么之前的努力都将付之东流。我曾经说过，我们绝世既然要做，那么就要做到最强。现在我只想问你们，怕了吗？不怕，这个我们赌了，跟长歌在一起，没什么好怕的。前辈，如果我们赢了，又待如何？<笑>我倒要卖个关子，现在不能告诉你。想来以前辈的身份，若真的赌输了，也不会吝啬。你这个丫头的军团，在战榜上排名好像第四吧？袁长老，我的王战军团目前在战榜上已经提升到第三了。第三，倒是不错。小子，让你们绝世军团和王战军团对练一番，怎么样？王战军团也是老军团，跟他们交手不但能够了解老军团到底有何不同，也能找出我们现在的不足之处。同时，万象殿一方也不至于发生什么意外，可谓百利而无一害。王战军团出五百人，在一个临洁净的练习战场，和长官这边所有人厮杀，哪边人先淘汰光，则哪边算输。什么？对战王战军团不至于绝世的所有人都出战吗？不用这么多，对付常欢他们，我们王战军团何须五百人？我知道你们两个现在想些什么，不过，你们先别急着反驳我。如果待会儿对练，绝世军团能够打败王战军团，绝世军团每人一万修炼点，如何？那可是用钱买不到的修炼点啊！长哥，我不要参加。袁长老，不知道选哪个练习战场？临洁净五十六练习战场，那儿已经被我限制，只能你们两方军团总部能进入。去准备吧。明白了，我马上去准备。长欢，战场见。王师姐，我送你出玄空城。他怎么往玄空城大殿走？跟我过来，你便知道怎么回事了。整个秘境相比勇武学院，只大不小。秘境当中一块块区域被分割成各种战场，这些顺门则能够快速前往。前辈，这些战场当中具体有什么区别？境界之分，你自然明白。至于这些战场，则根据范围大小来决定。永之战场，人数限制为二百五十人，算是小型战场。五之战场人数限制为一千人，是中型战场；勇武战场人数无限制，是大型战场。这些战场的人数限制，并不是指整个战场容量，而是每一个组织能够进入的人数，同时也表明这个战场据点内能够留下精神烙印的数量。勇之战场只能够容纳五个组织，至于五之战场。则能容纳十个组织，勇武战场中能够整整容纳二十五个组织。武之战场和勇武战场只有灵英境境界才能够进入。王战军团应该准备好了，你去试试吧，看看跟老军团相比，你们到底差些什么。可是练习战场那么多，怎么才能跟王师姐那边进入同一个？很简单，像你们身份玉牌灌注灵气。穿过顺门时会浮现信息，选择五十六场地即可。多谢前辈，我去召集兄弟们来这里集合。兄弟们，让他们知道，我们绝世是狮子，我们从来就没怕过，绝世军团斗无所指。大家说是不是啊？钱师兄说的对，我们不能让那些老军团小瞧咱们绝世。好。那我们这就去练习战场吧，长欢，不用担心，我们这么多兄弟，没事的。我自小在勇武学院中长大，老军团和新学员之间的差距如何？
我深有体会。常欢，这一次对练，估计会让你明白的。好，我会注意的。我们进去吧，别让兄弟们等着急了。这里就是出口了，长哥，兄弟们都到齐了。这个练习战场跟当日额外考核类似，不会受到重伤。一旦身体受到无法承受的攻击，就会被传送回总部。对战开始，被完全淘汰的一方，就算是输了。加油吧，年轻人！哎，不是说练习吗？他们的人呢？就是啊，他们怎么一个人影都看不着？啊，常大哥，刚才在右边，我好像看到了人。嗯，大家小心点，他们很有可能从右边袭来。大家都跟紧点，慢慢向前推进。看来常欢他们进来了，即使能在额外考核统治悬空战场，但毕竟还是菜鸟。哼哼，那帮菜鸟有近千人，怎么样？有没有信心吃得下？哈哈哈哈！王老大，你这不是在说笑？就是，一帮乳臭未干的毛孩儿，让他们明白，什么才是战场。好了。就用三方凿战术，有人做诱饵吗？王老大，我带几个兄弟去陪这些小子玩玩。<笑>